c'est marrant parce que moi, à chaque fois que je bois, on me dit euh, attention Laura, parce qu'une fille qui boit, c'est pas beau. Ah bon, parce qu'un mec qui boit, c'est beau. Ah bah... C'est vrai hein, qu'un mec qui arrive déchiré à 5h du mat' en boîte de nuit qui fait « tu sus », c'est vachement beau. Vachement plus beau qu'une nana qui arrive déchirée à 5h du mat' en boîte de nuit qui fait « je te sus ». Pardon. Aujourd'hui, j'apprends à être féministe, en fait. Donc, encore une fois, il y a des choses que je disais il y a, par exemple, deux ans, même dans mes sketchs, avec lesquelles je ne suis plus du tout en adéquation, parce que c'est tellement ancré en nous, en fait. Cette, cette, soci... bah, cette société patriarcale est tellement ancrée en nous. Moi, quand j'étais petite, j'étais sûre quel âge que j'ai aujourd'hui. Je serais mariée, j'aurais des enfants, j'aurais le permis. Et euh, bah, j'ai rien de tout ça. Et vraiment, je pense qu'on devrait dire aux petites filles, quand elles disent « Moi, plus tard, j'aurai des enfants. <rire> » Non, pas forcément. « Si, même que moi, plus tard, j'aurai un mari. » Non, pas forcément. J'ai l'impression que plus on déconstruit, plus il y a un champ des possibles qui s'ouvre et plus on a mis le doigt sur une question, donc on peut s'en poser d'autres. Moi, je ne comprends pas pourquoi, quand on est invité à dîner chez un mec, on lui offre une bouteille et quand on est invité à dîner chez une fille, on lui offre des fleurs. Je veux dire, pourquoi euh, Moi, personnellement, les fleurs, je ne les bois pas. Moi, ce que j'aime bien sur, sur scène, quand même, c'est qu'on peut, comme les gens ne nous connaissent pas vraiment, on peut faire croire un peu ce qu'on veut sur, sur ce qu'on est. Ils sont en bas de chez moi, ils se prennent la tête, ils sont là, là, la prétoire, l'oral, elle est quoi Elle est plutôt orchidée, plutôt tulipe, elle est plutôt whisky 12 ans d'âge. En 1944, les femmes se battaient pour avoir le droit de vote. En 2021, moi, je demande celui d'être bourré sans être jugé. Excusez-moi. Et déconstruire, j'adore ce terme, moi, déconstruire, parce que euh, euh, ça ne veut pas dire casser. <rire> ça veut dire vraiment déconstruire et même détricoter euh, voilà, des fondations qui ont été euh, mises en place de façon très, très solide. Et déconstruire, c'est aussi, à mon sens, euh, réenvisager notre rôle, notre pouvoir, notre capacité. Et, et on nous a tellement limités, tellement, 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 que c'est très important, à mon sens, de déconstruire. Voilà. Moi, je pense que si on disait à tout ça, à toutes les petites filles du monde, et ben quand elles arriveraient à mon âge, elles seraient beaucoup moins déçues et elles ne seraient pas obligées de faire des blagues à voix haute. Dans un train. <rire>